ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസി ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ അഥവാ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നാലെഗ് അതുപോലെ തന്നെ വനില എസെൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ നാല് എഗ്ഗും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചേക്കുക ഞാനിവിടെ ബീട്രിൻ്റെ അതേ പൗളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചത് വലിയ ബോട്ടിൽ വനില എസൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്യായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരല്പം മതിയാവും ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം മിക്സായി കൊടുക്കാം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് മൈദ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് അരി അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്തായാലും അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദപ്പൊടി മാവിലേക്ക് കുറേശ്യായി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറേശ്യ ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ടാലും മതിയാകും ഞാനിവിടെ ഓവനിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ആക്കാമെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഗീ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇതിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എയർ പബിൾസ് പോകാൻ സഹായകമാകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാൻ മൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കേക്കാണ് ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അത് ഓരോരു അടുപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി തുറന്ന് നോക്കാതിരിക്കുക അത് കേക്കിൻ്റെ നടുവിൽ കുഴി വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും ടൂത്ത് പിക്കിൽ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ കേക്ക് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് നല്ല കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഐസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് പോകാൻ അത് സഹായകമാകും ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കിലോ കേക്കിന് ഒന്നേക്കാ കപ്പ് ക്രീം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് ഞാൻ അധിക യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രീം തണുപ്പോടു കൂടി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നേരിയ ഒരു തണുപ്പിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ തണുപ്പോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തണുപ്പോട് കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ക്രീം ലൂസ് ആവുന്നില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് ക്രീം കുറച്ച് ലൂസ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ മാത്രം ഇടുക അത് അത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം 
ഞാൻ ഇവിടെ ഫിയോന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ ഒരു കാക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് ഷുഗറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ക്രീമിന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഒരു മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഷുഗർ ചേർക്കുകയോ ചേർക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ക്രീം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി നമുക്ക് ഈ ക്രീം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയാണ് വീപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ക്രീം കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്ത കേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം
എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കേക്കിംഗ് ബോർഡ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് അതിന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്കിംഗ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും കേടുവരുത്തുമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം വേണ്ടുന്നവർക്ക് കളയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കേക്കിൻ്റെ ലെയറിൽ ഈ പഞ്ചസാര വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിലേക്കും ഈ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എങ്ങനെ ആക്കുന്ന ആക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതിൽ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതും ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് പോയി എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറും ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കുക അതിനുശേഷം ക്രീം വെച്ച് പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കേക്ക് മൊത്തമായും ഒന്ന് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്കോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നോസിലാണ് ഈ നോസിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഭാഗമൊക്കെ വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പോളത്തിനുള്ളിലും നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോളവും ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിലുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വരുന്ന ലെയൻസിൽ കൂടി ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ഫ്ലവർ വരച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി സെയിം നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സൈഡിൽ കൂടി ഈ സെയിം നോസിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസൈനായി കിട്ടും 
കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിതിൽ വേറൊരു കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്ന കേക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തുടർന്ന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്